Mi presento, sono Ativision e oggi siamo su preferenze di sistema. Eh sì, perché dopo il Thunder oggi vi voglio mostrare come rendere il vostro computer leggermente più personale. Iniziamo ovviamente dalle generali, con appunto una specie di dark mode. Poi andiamo nei browser, decidete voi appunto scegliere da quello che avrete. Poi nel prossimo episodio andremo a vedere che cosa possiamo utilizzare e hand off che è un'opzione che rende estremamente utile il processo di trasportare tra il mac e il vostro dispositivo nel mio caso un cellulare l'iphone i file in modo molto semplice e ci sono tre cose che vanno attivate su tutti e due i dispositivi il primo ovviamente l'opzione hand off che potete vedere qua sul mac e il secondo è sul vostro dispositivo dove troverete nelle generali il secondo dovete tenere acceso il bluetooth su tutti e due i dispositivi e il terzo anche la connessione wifi deve essere connesso nella stessa rete se in caso avete una vpn tipo facciamo astril dovete su tutti e due i dispositivi avere acceso astril e dovete stare nella stessa rete diciamo los angeles 2 scegliete e tutti e due devono stare appunto su los angeles 2 e hand off funzionerà anche con la vpn andiamo a selezionare la scrivania dove appunto le foto predefinite non mi piacciono più di tanto quindi andiamo nel piccolo più a selezionare la cartella che abbiamo nella scrivania dove appunto c'è la mia icona del canale andiamola a scegliere così è una cosa obrobriosa quindi andiamo a cambiarlo però in questo modo non mi piace così non mi piace così non mi piace mettiamo il centrale però proviamo sul bianco vediamo se fa effetto troppo lucido per una dark mode quindi andiamo sullo scuro infatti come potete vedere qua c'è una specie di dark mode però aspetta command m per minimizzare sta cosa non è che mi piace tanto che non la Aspetta un attimo, perché non famo? Bene, perfetto. Perfetto, ora che è tutto animato Che meraviglia Dai proseguiamo ora con le preferenze di sistema Ora andiamo sul salva schermo E scegliete voi che cosa aggiungere Che cosa non Opzioni di salva schermo Mettete un messaggio Mostra con orologio Gli angoli attivi sono quando col cursor del mouse Vai a un angolo E appunto succede l'opzione che vi siete dati In questo caso vedete cosa c'è nella scrivania Però a me non servono in questo momento E possiamo andare avanti nel dock rimpiccioliamo tutto e togliamo tutto così è più pulito no mission control lingua zona spotlight notifiche e accessibilità sono cose che vi dovete andare a controllare voi perché sono cose personali dove io non mi posso impicciare e vi andate voi a vedere un po che cosa vi piace di più sistemare andiamo assolutamente nel monitor ci sono varie opzioni tra la quale il night shift che potete decidere di attivare quando volete risparmio energetico ovviamente Scegliete voi quando, come, con l'opzione attivare e disattivare. Io personalmente attivo tutto per quanto riguarda la tastiera, il mouse, che ovviamente andremo a, ad attivare il click secondario, zoom veloce, tutto, tutto, tutto. E anche il trackpad ovviamente. Andiamo a selezionare, io perlomeno seleziono tutto perché andiamo pure a mettere il click silenzioso. Perché è una cosa che a me piace, tutte queste funzioni, ho comprato il mouse apposta per um, il Magic mouse 2 <ride> per tutte queste opzioni che sono molto utili soprattutto quando vai ad editare stampanti scanner andate voi ovviamente a vedere a collegare stampanti esterne il suono che lo andiamo ad attivare qua sopra nella barra del menu come vedete appena comparso eh, le uscite gli ingressi scegliete tutto voi e il disco di avvio fate finta che non c'è quel programma proprio fregatevene perché un minimo di distrazione potete cancellare tutto quello che avete sul vostro computer e non ve lo consiglio poi vabbè iCloud loginate quando potete quando volete create il vostro ID Apple che vi serve a molto ah e su end off ovviamente pure l'iCloud deve essere connesso dovete essere connessi sullo stesso iCloud sia dal computer che dal vostro dispositivo me l'ero scordato account internet Apple Store network bluetooth Andiamo ad attivare il bluetooth sempre sulla barra Come vedete la barra diventa sempre più grande Le estensioni scegliete voi che cosa mettere in più Però io non ve lo consiglio che per me va bene così Poi fate voi Pure la condivisione è molto importante
importante tenerli tutti spenti se non volete che qualcuno vi possa creare un computer più facilmente potete creare nuovi utenti ovviamente e con il controllo parentale se è un nuovo account sempre sullo stesso device per vostro figlio vi tenete quello appunto e gli date degli stop cioè non possono fare determinate azioni nel loro account andiamo nella data e ora scegliete il vostro posto eccetera il fuso orario anzi con l'orologio guarda andiamo su mostra secondi separato ore mostra data pronuncia l'ora a ogni ora perfetto così dovrebbe andare bene time machine invece serve per salvare in modo molto specifico e strutturato quello che avete sul mac su un hard disk esterno anche se io preferibilmente sposto tutto copio e incollo perché time machine è lento non mi ci sono mai trovato chissà quanto bene però è molto utile per certe situazioni devo dire la verità infatti penso che lo userò spesso e l'ultima barra che vedete qua sotto è di quando installate programmi aggiuntivi che però hanno semplicemente delle preferenze appunto del sistema come flash player che me lo sono già installato se avete bisogno di qualche consiglio in più o volete che faccia un video specifico su una determinata eh, preferenza ovviamente del sistema fatemelo sapere qua sotto in un commento e ci farò un video a parte perché adesso ho fatto molta la veloce se il nostro video sarebbe durato 10 ore sarebbe stato molto molto boring molto molto boring prima di andarmene come su finder vi voglio far vedere un altro piccolo trucco per esempio se adesso che ho impostato lo, la scrivania eh, con il mio logo ovviamente va lento perché mi chiesto computer sta morendo è cardissimo comunque se quando adesso per esempio qua dentro c'è il png no però facciamo caso che questa foto non ci sia la mettiamo nel cestino beh come possiamo fare dovete riandare su il vostro editor ritagliare ricreare tutto beh mi sembra un po esagerato un po complicato perché questo logo l'ho fatto da zero su photoshop ho scelto soltanto la scritta ma tutto il resto l'ho fatto da zero e quindi mi sono perso un png che è un file abbastanza importante per me in caso dovessi perderlo però c'è ancora quel folder quella cartella con quell'immagine si può recuperare come andiamo a selezionarlo con command c andiamolo a incollare su text edit che praticamente sarebbe il note del windows o note o notes come cacchio lo volete chiamare o note lo andiamo ad incollare ovviamente a salvare sulla scrivania però ovviamente ve lo mette con, sotto forma di andiamolo subito a vedere di rtfd perché appunto è una foto salvata sul text edit e da una sua logica quindi lo andiamo a sostituire come png perché se lo aprissimo si aprirebbe semplicemente text edit come avete visto un qualsiasi, una qualsiasi estensione va bene si aprirà comunque sotto forma di cartella la andiamo a, ad aprire e come vedete a parte il testo ci abbiamo appunto la foto salvata dentro questo file che abbiamo trasformato in cartella per appunto accedervi e possiamo rinominarla con il mio nome at vision.png ricordatevelo io ce lo metto perché è una cosa mia se lo volete lasciarlo tff può pure andare bene però potrebbe non funzionare su alcuni programmi questa foto quindi io lo sposto in png img o jpeg andiamo appunto ad esportare sulla scrivania ed ecco qui che la foto non è andata persa Infatti il trucco che vi ho mostrato sul finder precedentemente serviva anche a questo per appunto recuperare foto che magari avete perso. Andiamo ovviamente a cancellare questa cartella. Questa foto la andiamo, visto che ormai l'abbiamo fatta, a reinserire nella mia cartella. Andiamo a chiudere tutto. Con questo ho finito. Vi volevo ringraziare delle V-Ision e noi ci vediamo in un prossimo video.